పలానా షాపింగ్ మాల్ లో మంచి డిస్కౌంట్ మంచి బట్టలు దొరుకుతున్నాయంటే ఎవరు అడగకుండా మనం చెప్తాం మన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తాం మన చుట్టాలు చెప్తాం ఇరుగుపరుగు వారు చెప్తాం సీమారాడు మనకి వెళ్ళి చెప్పట్లేదు మీరు అందరూ పది మంది చెప్పాను అక్కడికి ఉంటే వీళ్ళకి లాభము అనుకున్నప్పుడు మనమే వాళ్ళకి చెప్తాం అడగకుండానే అది తెలుసు ఇంకా టీవీలో మంచి ప్రభావం వస్తాయంటే అవి కూడా చెప్తాం కొంత ఫోన్లు కూడా చేసి చెప్తారు టీవీలో ప్రభావం చూడండి అది ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు మనకి అది కానీ రక్షణ విషయానికి వస్తే మాత్రం పాస్ట్ గారు ప్రజలు పెట్టాలి ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా తీసుకొని రండి ఇప్పుడు ఏంటంటే పాస్ట్ గారు బాధ భరించలేక తీసుకొస్తున్నాయి ఆ ఆత్మను రక్షించాలి నేను రక్షణ ఆనందం నాకు ఉంది అదే వాళ్ళకు కూడా ఉండాలి అన్న ఆలోచన మనకు ఉండలేదు మిగిలిన విషయాలు మనం ఎవరు ఇంకొకరు చెప్పండి పబ్లిసిటీ చేయండి ఎవరు చెప్పట్లేదు టీవీ వాళ్ళు షాపింగ్ మాల్ వాళ్ళు చెప్పట్లేదు మనమే చేస్తున్నాం ఫ్రీగా చేస్తున్నాం వాడికి పబ్లిసిటీ కానీ ఇక్కడ ఆత్మ విషయాలకు వస్తారు మాత్రము సంభవ దేవుడే మాత్రం తోచేస్తారు మనం ఆ దేవుడు వాడు కానీ పని చేస్తే వద్దులేండి కార్యం అంటున్నాం అతను కానీ ఇక్కడ వెళ్ళి పేతుని ఆంధ్రే తీసుకుని వచ్చాడు ఎప్పుడు కూడా రక్షణ అనే విషయానికి వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీలో ప్రతి వారు కూడా అలా ఆలోచన చేయాలి భర్త రక్షణ పడి భార్య రక్షణ పడకపోతే వాళ్ళ రక్షణ కొరకు ఆలోచించాలి భార్య భర్తలు అనగా తల్లిదండ్రులు లక్ష్యం పడి బిడ్డలు రక్షించబడకపోతే బిడ్డల యొక్క రక్షణ కొరకు తల్లిదండ్రులు ఆలోచన చేయాలి ఒకళ్ళు బిడ్డలు రక్షణ పడి తల్లిదండ్రులు రక్షణ లేకుండా ఉంటే బిడ్డలు తల్లిదండ్రుల యొక్క రక్షణ కొరకు ఆలోచన చేయాలి నేను ఏ రీతిగా రక్షణలోనికి వెళ్ళి నడిపించాలని దాని గురించి ఆలోచించేయాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకని తెలుసా చూడండి రక్షణ లేనటువంటి వారి గురించి బైబిల్ ఏమంటుంది తెలుసా బైబిల్ చాలా రకాల పేర్లు పెడుతుంది నేను రక్షణ గురించి స్టార్టింగ్ గా చెప్పాను రక్షణ రక్షింపైనటువంటి అస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బైబిల్ అనేక రకాలు పిలుస్తుంది పరిశుద్ధులు అంటుంది అంటే రక్షింపైనటువంటి వాళ్ళకి మరో పేరు ఏంటంటే పరిశుద్ధులు లేదా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడిన వారు అని మరొకటి లేదంటే పిలువబడినటువంటి వారు లేదా ఏర్పరచబడినటువంటి వారు ఇలాగా రక్షింపడి ఈ లోకం నుండి వేరే ప్రత్యేకంగా జీవించేటువంటి మనం దేవుడు మన ప్రత్యేక పరిశ్రమ ప్రత్యేకంగా జీవించాడు మనకి దేవుడు అనేక రకాల పేర్లు పెట్టాడు ఆయా కార్యములు బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఆ పేర్లు వస్తూ ఉన్నాయి మనకి నీతి మంత్రి విజ్ఞాపన అంటే అర్థం ఏంటంటే రక్షింపనటువంటి బిలివర్ యొక్క ప్రార్థన అని అర్థం పరిశుద్ధంగా నీతి మంత్రిలా జీవించండి ఫరిసే లాంటి నీతి గురించి మాట్లాడారు అక్కడ నీతి మంత్రి విజ్ఞాపన అంటే దేవుని నమ్మినటువంటి విశ్వాస యొక్క ప్రార్థన అని అర్థం అలా ఏంటంటే సందర్భాన్ని బట్టి పేర్లు మార్చబడుతున్నాయి కానీ ఒకటే ప్రపంచాన్ని దేవుడు రెండే రెండు కేటగిరీస్ లో చూస్తున్నాడు ఒకటి రక్షింపడినటువంటి వారు మరొకటి రక్షణ లేనటువంటి వారు మనం ఏదైతే డిఫరెన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం చూడండి కులం అని మతం అని ప్రాంతం అని ఆయి అని పెట్టుకుని చూస్తా దేవుడికి అదేమీ లేదు దేవుడు అదేమి చూడలేదు దేవుడు ఒకటే చూస్తున్నాడు దేవుడు ప్రపంచాన్ని రెండే రెండు రకాలుగా చూస్తున్నాడు ఒకటి రక్షింపబడిన వాళ్ళు రెండోది రక్షణ లేనటువంటి వాళ్ళు రక్షణ లేనటువంటి వారు మరొక పేరు ఏంటో తెలుసా నశించినటువంటి వారు అని చెప్తుంది ఒక పేరు రెండోది తప్పిపోయినటువంటి వారు అని బైబుల్ చెప్తుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడండి మన కుటుంబంలో ఎవరన్నా రక్షణ లేకుండా వాళ్ళని మనం అలాగ చూసిన ఎప్పుడన్నా నశించిపోతున్న వాళ్ళని బైబుల్ చెప్తుంది లేదా తప్పిపోయినటువంటి వారు ఒకసారి చూడండి తప్పిపోయిన దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఒకసారి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం ఒక బిజీగా ఉండేటువంటి జన సమూహం ఎక్కువ ఉండే ప్లేస్కి వెళ్ళాం మనం ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళాం మన ఇంట్లో మన చిన్నపిల్లలు ఎవరు చిన్నపిల్లలు ఎవరో మిస్ అయిపోయారు తప్పిపోయారు అప్పుడు మనకు ఉండే టెన్షన్ ఒకసారి ఆలోచించారా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనకు టెన్షన్ ఆలోచించారు ఎలా ఉంటుందో అదేంటంటే వాళ్ళు తప్పిపోయారు అప్పుడు టెన్షన్ టెన్షన్ ఉంటుంది మనకి అదే ఆత్మ సంబంధం తప్పిపోవడం అంటే భౌతిక సంబంధం తప్పిపోయినప్పుడు మనం ఆ ఎక్కడ పోతా లేదో టైంలో దొరికేస్తాడులే ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దామని అనుకోము మనం మనం ఏం చేస్తా తెలుసా వీళ్ళంత వరకు టెన్షన్ పడుతూ కంగారు కంగారుగా నెతికి వీలైన త్వరగా మళ్ళీ కనుగొనడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఎక్కడ పోతా దొరుకుతాడులే చూద్దాంలే మనం బయటికి వెళ్ళి లోపు ఎక్కడ దొరుకుతాడులే మనం అనుకోము మనం ఏం చేస్తా అంటే వీలైనంత త్వరగా వ్యక్తిని ఎలాగో సార్ కనుగొని మరలా మనతో పాటుగా చేర్చుకోవాలి తప్పిపోయిన స్థితి అది ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దాంలే దొరుకుతాడు లేదంటే పోలీసులు ఉన్నారు కదా చూస్తారులే వాళ్ళకి తీసుకొస్తారులే ఎవరో ఒకరు తీసుకొస్తారులే అని అనుకొని మనం ఇంటికి వచ్చే నిర్లక్ష్యంగా ఎవరో ఒకరి ద్వారా మరలా మన దగ్గర చేర్చబడతా అనుకో మనం మనమే వెళ్ళాలనుకుంటాం మనమే తెలుసుకోవాలి మనమే కనుగొనాలి మనం తిరిగి సంపాదించుకోవాలనుకుంటాం ఎందుకంటే తప్పిపోవడం అనేటువంటిది నశించిపోవడం అంటే అంత భయంకరమైనటువంటి ఒక కార్యము అది అలానే ఎంత ఎంత లేట్ అవుతుందో నీకు తప్పని వ్యక్తికి అంత గ్యాప్ ఎక్కువ వస్తుంది అంత దూరం అవుతుంది కానీ దానికి ఉండే టె
మనం ఏం చేస్తామంటే మనం మన కుటుంబంలో ప్రతి వారికి అయితే బిడ్డలు అయితే బిడ్డలకి తెల్లదండి తల్లిదండ్రులకి ఏదైతే లక్ష్యం అయినటువంటి వారికి అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం పిల్లలు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళకి మంచి బట్టలు ఇస్తున్నాం మంచి ఆహారం ఇస్తున్నాం వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని వాళ్ళ శరీరాన్ని మనం బలపరచడానికి ఆరోగ్యం తులసాం చాలా రకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వారి శరీరాన్ని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అలాగనే చదువుకి వాళ్ళ మైండ్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మనం బోల్ డబ్బు పెడుతున్నాం అన్ని రకాల వాళ్ళని సిద్ధపరుస్తున్నాం కానీ ఆత్మనూరు వస్తారు మాత్రం కొంచెం కూడా మనం ప్రయత్నం చేయనే చేయం బిడ్డలు అన్నం తినపోతే బలవంతంగా కుక్కుతాం అవసరం అయితే రెండు దెబ్బలు వేసి మరి ముద్దలు తినిపిస్తాం మనం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం మీద మనకు అంత శ్రద్ధ అందుకంటే బలవంతంగా వేసా మనం తినిపిస్తాం అలాగనే మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటాం మంచిగా చదువుతాం అనుకుంటాం మంచిగా బ్రతకాలని బ్రతునే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం మనం కాబట్టి మా బాడీని పట్టి వాళ్ళకి శరీరం గురించి మనం ఆలోచన చేస్తాం వాళ్ళకి మనస్సు గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాం అందుకే మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నా మంచిగా నేర్పిస్తున్నా అండి మరి వాళ్ళ ఆత్మ గురించి మనం ఆలోచన చేయట్లేదు దీనికి దానికి పెట్టినంత పెట్టుబడి అనేసి ఇందులో సగం పెట్టినా సరే సరే కొద్ది ఆత్మ చూద్దాం వచ్చు ఎందుకంటే మనం మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వచ్చు మంచి లైఫ్ స్టైల్ మనం వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు గౌరవంగా బ్రతకడం ఎలాగ నేర్పించవచ్చు రక్షణ మాత్రం ఒక సర్వమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏమి ప్రయోజనము సర్వమును సంపాదించుకోండి అంటే రక్షణ అంటే ఒకసారి ఆలోచన ఎంత విలువైన అది బైబుల్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అలాగే చూస్తాం వాళ్ళు జస్ట్ ఊరిని క్యాజువల్ గా లేరు వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళ రక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప వెళ్ళి వేరే వాళ్ళు రక్ష వాళ్ళ కుటుంబం ఉండడం వేరే వాళ్ళు రక్షించే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు దేవుల్లో నడిపించే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అందుకని అంటే ఫస్ట్ అసలు నేను వేరే వాళ్ళని వెళ్ళి తీసుకున్నాం అని చెప్పలేదు ఫస్ట్ నువ్వు ఎప్పుడు తీసుకొస్తావు అంటే నీ కూడా రక్షణకి వాల్యూ నీకు తెలిస్తే దానివల్ల నీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ అంటే నీకు తెలిస్తే అప్పుడు నీకు నేను కూడా చెప్పవచ్చు లేదు నువ్వే వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకొని వస్తావు ఇది ఎంత స్పెషల్ తెలిస్తే ఇది ఎంత ప్రత్యేకమైన తెలిస్తే నువ్వే వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకొస్తావు అన్నిట్లాంటిది ఇది కూడా అనుకుంటే నువ్వు వెళ్ళి చెప్ప ఇది చెప్పాలంత అవసరం లేదని నువ్వే అనుకుంటావు కానీ ఇది ప్రత్యేకమైందని నీకు అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరు చెప్పకుండా నువ్వే వెళ్ళి చెప్తావు ఎందుకంటే నేను అనుభవించేది నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా అనుభవించాలని నాకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి చూడండి ఒక వాక్య భాగాన్ని ఇక్కడ చూడండి పౌలు సేలలు ఇక్కడ జైల్లో ఉంటారు ఆ పోస్టల్ కార్యము పదహారో అధ్యాయం పౌలు సేలలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రగ్రేషన్ జరుగుతుంది జైల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ దేవ స్థుతిస్తున్నారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ దేవుడు అక్కడ వచ్చి అక్కడ ఏంటంటే చెరసాల తలుపులన్నీ కూడా తిరగబడతాయి తిరగబడినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి అధికారి ఏం చేస్తా అంటే ఆ కాపల కాసేటి అధికారి ఏమనుకుంటాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ డోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా జైలు ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా అవకాశం దొరికి తప్పించుకుంటారు తలుపు తీయబడి ఉంటే ఖచ్చితంగా పారిపోతారు వాళ్ళు అక్కడ ఎలా ఉన్నా ఉండరు కాబట్టి వెంటనే అధికారి ఏమనుకున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కూడా జైల్లో ఉండరు తప్పిపో తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా కోరిండి జైల్లో ఉండరు సహజంగా జరిగేదే కాబట్టి ఏమన్నాడు అంటే పౌలు సేలు కూడా అలాగే ఎస్కేప్ అయిపోయింటారు అనుకున్నాడు అనుకొని కనీసం వాళ్ళు ఉన్నారు లేదు కూడా చెక్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు వెంటనే కత్తి తీసేసి చంపేసుకుందాం అంటున్నాడు ఎందుకంటే రోమాస్ రోమన్స్ అంటే రోమ ప్రభుత్వం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది విషయాల్లో ఒక ఖైదు తప్పించుకున్నాడు అంటే కసిన ప్రాణం తీసేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక ఖైదు కూడా తప్పించుకోవడానికి వీలు లేదు అందుకు వెంటనే ఇంకా వెనక్కి కూడా ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఈ తప్పించుకుంటే ఖచ్చితంగా జరిగేటట్టు ఆ ఉదయాన్ని ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈయన ఖచ్చితంగా తల నరికేస్తారు అందుకని అంటే వాళ్ళు చంపేసే లోపు నేను చచ్చిపోతే బాగుంటుంది అని కత్తి తీసి దూసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు పౌలు సెల్ ఆఫ్ చేస్తారు ఆఫ్ చెప్పి మాట అంటారు చదువుకుందాం చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం ఇప్పుడు ఇక్కడ పౌలు వార్త చెప్పనే లేదు గమనించండి పౌలు నోరు తెరిచి ఏసు గారు దేవుడు నమ్ముకో అని పది సార్లు చెప్పలేదు ఇక్కడ మనం సేపు చెప్పడం గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాం అంటాను చూడండి నువ్వు నోరు తెరిచి చర్చకి రండి అని చెప్పడం కంటే లేదంటే దేవుడు నమ్ముకుండా నువ్వు స్వార్థ ప్రకటన నోరు తెరిచి ప్రకటన అంటే అంతకంటే బలంగా మనిషి కృదన పనిచేసే కార్యం ఏంటో తెలుసా ఒక రక్షణ పెనటువంటి బిల్లు ఎవరు కరెక్ట్గా బ్రతికితే నీ బ్రతుకును చూసి వాళ్ళే ఇది కోరండి వాళ్ళు కూడా నీ దగ్గరికి వస్తా జీవితం అంటే అలా బ్రతకాలి బిల్లు ఎవరు ఎలా బ్రతకాలో తెలుసా దేవుడు చర్చకి రండి చర్చి రండి నువ్వు చెప్పడం కాదు నువ్వు లైఫ్ స్టైల్ చూసినప్పుడు నీ జీవిత విధానాన్ని చూసినప్పుడు నువ్వు బ్రతికి బ్రతుకుని చూస
మంచి పిల్లలుగా ఉండాలంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తారు మన లైఫ్ స్టైల్ కట్టుకుంది అనుకోండి అందరికి మంచి లైఫ్ స్టైల్ కావాలి అందరూ మంచిగా బ్రతకాలని అది కనుక నీలో కనుక చూస్తే నీకు అది ఎక్కడ వస్తుందో వాళ్ళు తెలిస్తే వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా నీ దగ్గరకు వచ్చి దాన్ని తీసుకుంటారు అది నోరు తెరిసి వంద సార్లు చెప్పడం కంటే నువ్వు జీవితాన్ని జీవించి చూపిస్తే ఇంకా ఈ అనేక రూట్ల బలంగా కార్యము పనిచేస్తుంది నేను సాక్ష్య జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యం ఇక్కడ పౌళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్పలేదు మేము యేసుప్రభు నమ్ముకున్నాం తెలుసు అందుకనే జైలు గోళ్ళు ఎలా బద్దలైపోయినాయి మేము ప్రార్థన చేసాం మేము ఆత్మ సత్యంతో మేము ఆరాధించాం కాబట్టి ఈ గేటు బద్దలైపోయిందని చెప్పలేదు అక్కడ పౌలు మేము ఇక్కడే ఉన్నాం నువ్వేం వర్రి అవ్వద్దు అన్నారంతే ఆయన అర్థమైపోయింది జైల్లో ఉండి రేపు తీర్పులోనికి వస్తారు తీర్పులోనికి వస్తే వీళ్ళ ప్రాణాలు ఉంటాయి లేదో కూడా తెలియదు వీళ్ళు జైల్లో ఉంటే అంత హ్యాపీగా వీళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు వీళ్ళు జైల్లో ఉంటే కూడా రక్షణ ఆనందాన్ని వీళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు నాకు ఉద్యోగం ఉండొచ్చు ఉద్యోగం పోవచ్చు కానీ నాకు ఆనందం కావాలి వాళ్ళు ఏదైతే అనుభవిస్తున్నారో ఏ స్థితి గురించి అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారో అదే ఆనందం నాకు కూడా కావాలన్నాడు అందుకే వెంటనే వచ్చి అన్నాడు రక్షణ పొందడం నేనేమి చెయ్యాలి రక్షణ ఎందుకు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి తెలుసా పౌల యొక్క జీవితాన్ని స్త్రీల యొక్క జీవితాన్ని చూసినప్పుడు ఆయన అర్థమైంది ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉండి కూడా ప్రాబ్లమ్ చేత వీళ్ళు బాధ్యం పడట్లేదు అదే రక్షణ ఆనందం అంటే నేను దాని గురించి కూడా వీళ్ళు చెప్తాను రక్షణ ఆనందం గురించి రక్షణ ఆనందం ఉండొచ్చు రక్షణ ఆనందం కోల్పోవచ్చు కూడా ఒకటి రక్షణ పొంది ఉండి రక్షణ ఆనందం లేకుండా బ్రతకచ్చు అందుకే రక్షణ ఆనందం గురించి చెప్తాను రక్షణ ప్రతి వారికి రక్షణ ఆనందం ఉండదు నువ్వు రక్షణ ఉంటుంది ఎందుకంటే నీకు రక్షణ ఆనందం ఉండదు అందుకే నేను రక్షణ పెట్టి సంతోషం ఉండదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే రక్షణ లేదు కాబట్టి నీకు ఆనందం లేదని కాదు రక్షణ ఉంది కానీ నీకు దానివల్ల చాలా ఆనందం నీకు లేదు ఇక్కడ పౌరులకి రక్షణ ఉంది రక్షణ ఆనందం కూడా ఉంది రక్షణ చూసి రాలేదు రక్షణ ఆనందాన్ని చూసి ఈ వ్యక్తి అంటున్నాడు నాకు కూడా అలాంటి స్థితి కావాలి నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు నేను భయపడకుండా ధైర్యంగా నిలబడాలి ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు తప్ప మీరు తప్పించుకున్నారు అనుకుని నన్ను నేను చంపుకోబోయాను ప్రాబ్లంని ధైర్యంగా ఫేస్ చేసేటువంటి ధైర్యం నాకు లేదు కానీ మీరు జైల్లో ఉన్న ధైర్యంగా మీరు పాటలు పాడుతున్నారు మీరు అవకాశం దొరికినా సరే మీరు తప్పించుకోకుండా మీరు ధైర్యంగా నిలబడ్డారు చూసారా నాకు ధైర్యం కావాలి నాకు అలాంటి జీవితము కావాలి కాబట్టి నేనేం చేయాలి చెప్పండి అన్నప్పుడు అప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు వెంటనే ఉంటుంది తెలుసా నువ్వు వేసే కిసాన్ విశ్వాసం ముంచు నువ్వు రక్షణ పడతా అని చెప్పలేదు పౌలు అంటున్నాడు తెలుసా నువ్వు వేసే కిసాన్ విశ్వాసం ముంచు నువ్వును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పడతా దేవుని చెప్పి ఎప్పుడంతే వ్యక్తి రక్షణ పడ్డం మాత్రమే కాదు ఆ వ్యక్తిని బట్టి కూర్చుని కూడా రక్షణ పడాలంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకని రక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు మీరు ఇంట్లో ఎలా బ్రతుకుతున్నటువంటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రక్షణ పొందినటువంటి భార్య భర్త ఎలా ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ రక్షణ పొందినటువంటి భర్త భార్య ఎలా ఉంటున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ రక్షణ పొందినటువంటి పిల్లలు యమనస్తులు తల్లిదండ్రులు తెల్ల ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ రక్షణ పొందిన తల్లిదండ్రులు పిల్లలు తెల్ల ఉన్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు తెలుసా నీ తెలియకుండా నువ్వు కరెక్ట్గా రక్షణ తగ్గట్లుగా నువ్వు బ్రతికితే నీలాంటి నువ్వు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో అలాంటిది వాళ్ళు కూడా ఆశపడుతున్నారు లోకానికి ఇలాంటిది కావాలి తెలుసా లోకానికి ఇలాంటిది కావాలి కాకపోతే మనం ఇది చర్చలో చూపిస్తున్నాం కానీ బయటికి వెళ్ళి మనం దీన్ని చూపించట్లేదు చర్చలో చూపిస్తుంది భక్తి అంతా బయటికి వెళ్ళి ఇదే జీవితాన్ని కనుక చూపిస్తే చాలా మంది దేశ దగ్గర ఆకర్షణ పడతారు తెలుసా చాలా మంది ఆకర్షణ పడతారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం దీన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఈ చర్చలో చూపించేటువంటి జీవితము బయటికి వెళ్ళాక మన కుటుంబంలో ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉండేటువంటి దానిలో మనం చూపించలేకపోతున్నాం ఇరుగు పరుగు వారితో దాన్ని మనం చూపించలేకపోతున్నాం కాబట్టి మీకు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రత్యేకత వాళ్ళు చూడలేదు కాబట్టి నీ దగ్గరకు వాళ్ళు రావాలని వాళ్ళకి అనిపించట్లేదు ఇది స్పెషల్ అని తెలిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చే తీరుతారు ప్రతి వారికి ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ కావాలి ఏది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ధైర్యంగా నిలబడేటువంటి లైఫ్ స్టైల్ కావాలి ఈ సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ సిమ్లు ఎందుకంత ఫేమస్ తెలుసా మీకు అది అంత చక్కగా తీరు అంటే హిట్ అయిపోద్ది అది ఎందుకో తెలుసా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అంత అంత ధైర్యంగా అంత ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటే బాగుండు అనేటువంటి ఆలోచన ప్రతి వాళ్ళకి ఉంది ప్రతి వాళ్ళు నేను స్పైడర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ హీమన్ అయిపోతే బాగుంది ప్రతి వాళ్ళకి ఉంది అప్పుడు నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈజీగా నేను సాల్వ్ చేసుకుంటాను అలాంటి జీవితం ఉంటే ఎంత బాగుండు అని ప్రతి వాళ్ళు ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి అది ఎలాగో వాడి జీవితాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నాడు సినిమాకి రెండు గంటలు చూసి ఆ క్యారెక్టర్ లో ఆయన పెట్టేసుకొని చూసి ఆనందించి వచ్చేస్తున్నాడు అలాంటి జీవితం ఉంటే బాగుందని ఆశపడుతున్నాడు కానీ అది యాక్చువల్గా వారికి దొరకట్లేదు అది దేవుని దగ్గరికి వస్తే దేవుడు అలా మారుస్తున్నాడు
అందుకని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంటే మాలాంటిది వీళ్ళు కూడా అనుకుంటున్నారు అందుకని వాళ్ళు మన దగ్గర రావడానికి ఇష్టపడలేదు ఇక్కడ ధైర్యంగా బ్రతను చూసినప్పుడు అందుకు పౌలుని అడుగుతున్నాడు నాకు కూడా జీవితం కావాలి కాబట్టి నేను రక్షణ పొందిన ఏమి చేయాలి అన్నప్పుడు అంటున్నారు ఏ లేదు దేశ కోసం విశ్వాసం మంచు నువ్వు ఇంటి వారు రక్షణ పడతారా నోరు తెరిచి ఏమి చెప్పకుండానే పౌలు ఆ రోజున పాటలు పాడి జైల్లో బ్రతికిన బ్రతుకును బట్టి నోరు తెరిచి చెప్పకుండానే ఏదో విషయాన్ని బలంగా ఈ సైన్య అధికారికి పౌలు చెప్పాడు అన్ని రండి లోకం మనం చూస్తుంది తనకి క్రిస్టియన్స్ ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో లోకం చూస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ కనుక చూపించగలిగితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన దగ్గరికి వస్తారు చూపించడం మన రెస్పాన్స్ నోరు తెరిచి చెప్పడం కాదు నోరు తెరిచి చెప్పావు అనుకోండి ఆ నాకు చెప్తున్నాడు అంట అది నువ్వు బ్రతికి చూపించు నువ్వు బ్రతికి చూపించు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ మన దగ్గరికి వస్తారు నువ్వు చెప్పవసరం లేదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వస్తారు ఇక్కడ ఈ సైన్య అధికారి అదే అన్న ఆయన అధికార ఇండు కూడా లేని ధైర్యం పౌల్లో ఉంది అని అన్న చూడండి రక్షణ ఎంత త్వరగా పొందుతా అంత మంచిది అందుకని అన్న ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని అలాగ మలుస్తాడు దానికంటే కొంచెం ఒక వాక్య పని చూద్దాం మార్క్స్ వార్తలకు వెళ్దాం ఒకసారి మార్క్స్ వార్తలు చెప్తాం తర్వాత వచ్చిన చదువుకుందాం ఒకసారి ఏసు క్రీస్తు ఇక్కడ ఒక ప్రాంతానికి వచ్చారు ఆ ప్రాంతంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ అపవిత్ర ఆత్మ చేత పీడం పెడుతున్నటువంటి ఒక ఆయన సమాధుల్లో ఉంటూ చాలా మంది దానికి భయపడుతున్నారు ఎన్నో దయ్యాల చేత పీడం పెడుతున్నారు ఒక వ్యక్తి యొక్క శరీరంలో ఎన్నో దయ్యాలు ఎన్నో దయ్యాలు ఉన్నప్పుడు ఆ దాని చేత పీడం పెడుతున్నాడు దురాత్మ చేత పీడం పెడుతున్నాడు ఏసు క్రీస్తు ఇలా వ్యక్తికి విడుదల ఇచ్చారు విడుదల ఇచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమంటే ఒకసారి చదువుకున్నా మార్క్స్ వార్త ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి అతను విడుదల పొందుకున్న తర్వాత దయ్యాల చేత పీడం పడి విడుదల పొందుకున్న తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఏసు క్రీస్ ఏసు క్రీస్ మరలా ఆ వ్యక్తికి విడుదల ఇచ్చి తిరిగి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ వ్యక్తి ఏమంటే తెలుసా విడిపెంపడినటువంటి ఆ వ్యక్తి అడుగుతున్నాడు నేను కూడా మీతో పాటు వస్తాను ఏసు క్రీస్ పరిణామ శిష్యులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమంటే నేను కూడా నీతో పాటు వస్తాను ఇప్పుడు నేను సమాధుల్లో బ్రతికాను దురాత్మల చేత నేను పీడం పడ్డాను ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఇప్పుడు నాకు విడుదల వచ్చింది ఎంతో మనశ్శాంతి ఎంత నెమ్మది ఉంది నేను నీతో పాటే వచ్చేస్తాను రమ్మని ఏసు క్రీస్ అడగలేదు కానీ నేను వచ్చేస్తాను అన్నాడు వచ్చేస్తా అన్నప్పుడు ఏసు క్రీస్ ఏమంటే ఒకసారి ఆలోచన చదవండి కిందకి అంటే నువ్వు రమ్మని చెప్పకుండా ఏసు క్రీస్ ఏమన్నారంటే నీ నీవు నీ ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి అచ్చా నీవు నీ ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి ప్రభువు నీ ఎందు కనికరపడి నీకు చేసిన కార్యములన్నిటినీ తెలియజెప్పు అని నువ్వు చాలు 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 వాడు ఇలా పని చేస్తారు అక్కడ ఈయన ప్రభు నేను వెంబడిస్తా అన్నాడు ఎందుకంటే నేను ఇలా కనుకుంటే సమాధిలోనే ఇలా శరీరము పాడైపోయేది నేను ఇక్కడ చచ్చిపోయేవాడిని కానీ విడుదల ఇచ్చావు ఎక్కువ నుండి ఈ బ్రతుకు నా కోసం బ్రతను నీ కోసం బ్రతుకుతాను అంటున్నాడు ఆ వ్యక్తి ప్రభు నేను వెనకాల వచ్చేస్తా అన్నప్పుడు ఏసు అన్నారు లేదు లేదు నువ్వు అలా కాదు నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళు నీ ఇంటి వారి దగ్గర నువ్వు వెళ్ళు ఆలోచించండి ఏసు క్రీస్తుని వెంబడించాలి అని వ్యక్తి ఆశపడుతుంటే ఏసు వద్దు అంటున్నారు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకంటే నువ్వు నా దగ్గర ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను వెంబడిస్తూ నా దగ్గర ఉండవు కంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తేనే ఇంకెక్కువ మేలు జరుగుతుంది నువ్వు ఇక్కడ వస్తావు అనుకో నువ్వు మాతో పాటు ఒకటి ఉన్నావు అనుకో నువ్వు బాగానే ఉంటావు కానీ నువ్వు ఒక్కడవే బాగుంటావు నువ్వు బాగుంటావు కానీ నువ్వు ఒక్కడవే బాగుంటావు అదే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళావు అనుకో ఇంతకుముందు నిన్ను చూశారు చాలా మంది ఎందుకు దయ్యాల చేత నువ్వు పీడం పడతాడు చాలా మంది నిన్ను చూశారు నీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే చాలా మంది చూశారు ఒకప్పుడు అంత ఇబ్బంది పడ్డావు చూశారు ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను చూసినప్పుడు నీకు ఎలా జరిగిందో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు ఈ గొప్ప మార్పు నీకు ఎలా వచ్చిందో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కష్టం వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి నువ్వు ఒక్కడ నా దగ్గర రావద్దు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళావంటే నేను ఇంతకుముందు చూశారు ఇప్పుడు చూశారు నువ్వు విడుదల పొందక ముందు ఎలా బ్రతికావో చూశారు విడుదల పొందిన తర్వాత ఎలా బ్రతుకుతున్నావో చూస్తారు చూసినప్పుడు ఇంతమంది జీవితం కంటే ఇప్పుడు ఈ జీవితం కావాలనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కష్టం నీ దగ్గరకు వస్తారు నేను చూసినప్పుడు వాళ్ళు నన్ను చూస్తారు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కష్టంగా వాళ్ళ నా దగ్గరికి వస్తారు నేను ఇంతమంది చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చూడటం వేరు ఆ డిఫరెన్స్ ని నువ్వు వెళ్ళి మీ ఇంటి వారికి చూపించు అంటున్నాడు ఏసు క్రీస్తు నువ్వు చెప్పవసరం నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు విడుదల పొందు హ్యాపీగా బ్రతుకు నీళ్ళంత గొప్ప మార్క్ ఎలా వచ్చిందో వాళ్ళు వచ్చి నేను అడుగుతారు లేదు మీ తల్లిదండ్రులు అడుగుతారు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా దేవుని దగ్గరికి వస్తారు ఏసు క్రీస్తు అన్నారు నువ్వు నా దగ్గర రావద్దు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు నా దగ్
నేను మనం దేవుడు కోరుకునేది కూడా అదే మనం చర్చుకోవచ్చే వాక్యం ఏంటు అన్యుల్లాగాను లేదంటే ఇతర సంఘస్థలాగాను నామకార్థ క్రైస్తవ లాగాను బ్రతుకుతూ మా సంఘం చాలా స్పెషల్ అని చెప్పుకుంటూ ఇంకితరులకి ఇతర విశ్వాసులకి మనకి వ్యత్యాసమే లేదనుకోండి వాళ్ళకి అస్తే ఇక్కడ రారు వాళ్ళకి రారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర లేని దీని దగ్గర ఉంటేనే వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు ఆ రక్షణ పడక మునుపు రక్షణ పడిన తర్వాత డిఫరెన్స్ క్లియర్ మనం చూపించాలి ఆ డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా కనబడాలి మనకి ఆ డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా కనబడాలి అది కనబడితే నీళ్ళు బలంగా ఏదో జరిగిందని విషయం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయని అడుగుతారు నీ దగ్గరికి వస్తారు నువ్వు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా దేవుని దగ్గరికి వస్తారు మనం వెళ్ళి పది మందికి చెప్తుంటే నువ్వు బురతంటున్నా అనుకుంటా కానీ అదే నీకేం జరిగిందో తెలుసుకోవడం వాళ్ళే వచ్చారనుకోండి అప్పుడు నువ్వు రెండు మాటలు చెప్పు వాళ్ళే వెతుక్కుంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చారు కాబట్టి నువ్వు రెండు మాటలు చెప్పినా రెండు మాటలు బలంగా పనిచేస్తాయి బలంగా పనిచేస్తాయి అందుకే వేసుకుని అంటున్నారు నువ్వు నా దగ్గర రావద్దు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు మీ ఇంటి దగ్గర నీ కుటుంబం ఉంటుంది చూసుకోవా మీ ఇంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ విషయాలు నువ్వు చెప్పుకున్నా కానీ అందుకని చూడండి రక్షణ పొందడం ఎందుకు ప్రాముఖ్యం అని తెలుసా మన కుటుంబ సభ్యులు రక్షణ పొందడం ఎందుకు ప్రాముఖ్యం అంటే ఎంత త్వరగా మనం రక్షణ పడతామో అంత త్వరగా దేవుడు మన జీవితాన్ని మారుస్తాడు మలుస్తాడు విలువైనదిగా చేస్తాడు అందుకని అన్నాను కుటుంబంలో రక్షణ లేని వారు ఉంటే మీకు నుండి అలా ఆలోచన చేయండి అంటున్నా రక్షణ లేరు మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నారు మంచిగా బ్రతుకుతున్నారు మంచి ఆహారం తింటున్నారు బాగానే బ్రతుకుతున్నారు మనం వాళ్ళకి అది వాళ్ళకి మనం వాళ్ళకి అందిస్తున్నా లేదా మాత్రమే చూస్తున్నాం కానీ ఆత్మ విషయాన్ని మాత్రం మనం అందించలేకపోతున్నాం వాళ్ళకి వాళ్ళకి లోటు తెలియట్లేదు ఆ లోటు మనం చెప్పలేకపోతున్నాం వాళ్ళకి అందుకనే వాళ్ళు రక్షణ పొందడానికి వాళ్ళకి ముందుకు రావట్లేదు వాళ్ళు అదే కనుక నువ్వు జీవితంలో ఆ డిఫరెన్స్ రక్షణ పొందినప్పటి నుంచి ఆ గడి నుంచి రక్షణ పొందకపోయిన స్థితి చూసినప్పుడు నువ్వు రక్షణ పొందుతా నీ స్థితి మారిన చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నీకేం జరిగిందో తెలుసుకుంటారు నీళ్ళందుకు గొప్ప మార్పు వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎందుకు సడన్ ఎలా మారిపోవడం తెలుసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు లేదా నువ్వు ఎక్కడికి వస్తున్నావు అక్కడ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వస్తారు నీ దేవుని దగ్గరికి వస్తారు సంఘానికి వాళ్ళు వస్తారు చేసినా ఒకటి మనం అది కరెక్ట్గా చూపించగల వాళ్ళకి క్లియర్ గా అది చూపిస్తే చాలు నేను సాక్ష్యం చెప్పడం మాట్లాడతాడు పది మంది రోడ్ మీద కనబడి ప్రతి వాళ్ళకి మన క్రిస్టియన్ విషయం చెప్పడానికి ప్రైజ్ లాడ్ గట్టిగా క్యాకులేషన్ చెప్పడం కాదు ఆ పరిశీల యొక్క భక్తి గురించి చెప్పట్లేదు సంత వీధుల్లో నది రోడ్ జంక్షన్ లో నిలబడి ప్రైజ్ లాడ్ అల్లి చెప్పి ప్రార్థన చేసి ఓ ఈయన క్రిస్టియన్ పెద్ద మంది తెలియడానికి అది కాదు నువ్వు ఏదో బైబిల్ చేత పట్టుకునే క్రిస్టియన్ అని కాదు తెలియాల్సింది నీ చేతిలో బైబిల్ లేకపోయినా సరే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తానా సరే నీ బిహేవియర్ చూసినప్పుడు నువ్వు అందరి లాంటి కాదని విషయం వాళ్ళకి అర్థం అలా బైబిల్ ఉంటేనే కాదు ఆ లైఫ్ స్టైల్ లోకం చూస్తుంది లోకం అది కోరుకుంటుంది అది కనుక మనం ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా రక్షణ కోరక వాళ్ళు ఆ సైనికుడు వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరికి దానక దేవుని దగ్గరికి వాళ్ళు వస్తారు అందుకని మనం చూడండి ఇక్కడ మన కుటుంబాలు ఎవరికైతే రక్షణ లేదో ఇక్కడ వాళ్ళు నశించిన వారిని గమనించండి వాళ్ళు తప్పిపోయిన వారిని గమనించండి ఎంత త్వరగా వెతికి వాళ్ళు పట్టుకొని తిరిగి సంపాదిస్తావో అంత మంచిది వాళ్ళకి మేము ఎంత త్వరగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళని దేవుని చేతుల్లో పెడతావో లేదా మనల మనల్ని దేవుని సమర్పించుకుంటామో దేవుడు నీ జీవితాంత విలువేందుగా మారుస్తాడు దేవుడు అంత విలువేందుగా మారుస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి అప్పటి వరకు మనము అపవాదిక చేతుల్లో ఉన్నట్టే అనగా చీకటి రాజ్యంలో ఉన్నామంటే మీరు మీ తండ్రి అపవాది సంబంధులు అన్నారు ఏసు క్రీస్తు కొంతమందిని చూసి వాళ్ళు దేవుని పోలికలు ఉండొచ్చు కానీ మీ తండ్రి మాత్రం వేరు అన్నారు రక్షణ పడినప్పుడు ఇప్పుడు మీ తండ్రి వేరు రక్షణ పడ మురు మన తండ్రి వేరు సాతానుడు రక్షణ పడిన తర్వాత మన తండ్రి మారాడు ఇప్పుడు మన తండ్రి ప్రభుత్వం ఏసు క్రీస్తు లేదా దేవుడు మన తండ్రి వేరు ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరు నా చేతుల్లో కనుక మీ జీవితం తెచ్చి పెడితే నేను విలువైందిగా మారుస్తాను నాకు స్వతహాగా నాకు వాల్యూ ఉండదు నా వాల్యూ పెరగాలంటే నాలో ఎటువంటిది విలువైంది లేనప్పుడు విలువైనటువంటి వాడి యొక్క చేతుల్లో నేను ఉంటే అప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు చిన్న టీషర్ట్ వేసినా వాళ్ళు చిన్న దింకే దాన్ని వాళ్ళు క్యాప్ పెట్టినా సరే ఒకసారి వేలంపాటు వేస్తే కొన్ని వేల కోట్లకి దాన్ని కొంటారు కొంతమంది మ్యూజిషియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ప్లే చేసిన కీబోర్డో వాళ్ళు గిటార్ లేదా టెన్నిస్ ప్లే అనుకుంటే లేదా క్రికెటర్ ఉంటే వాడు బ్యాటో అది మా వాడు ఒక యాభై వేలకు లక్ష రూపాయలకు బ్యాట్ కొంటాడు టెండ్ల కర్ర అంటాడు కానీ వాడు ఆడేసి ఆ బ్యాట్ వదిలేసిన తర్వాత అదే బ్యాట్ అదే బ్యాట్ ని వేలం పాటలో పెట్టండి కోట్లు కమ్ముడిపోద్ది అది
మనకంత విలువ లేదు అనుకుంటా నాకు చాలా గౌరవం అనుకుంటాం నీకు అంత సీన్ లేదు మనకు ఎవరికి లేదంత కానీ గొప్పవాడు ఏంటంటే దేవుని చేతుల్లో కనుక మనం వెళ్ళి మనం పెట్టినాం అనుకోండి నువ్వు వాని చేతులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎవరి చేతుల్లో ఉన్న దాన్ని బట్టి ఆయన్ని బట్టి నువ్వు వాని చేతులు వస్తువుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని బట్టి నీకు వాల్యూ ఒకప్పుడు నాకు వాల్యూ లేదు కానీ మన దేవుని చేతులకు వచ్చాక నాకు ఆటోమేటిక్గా విలువ పెరుగుతుంది ఇంతమంది అలాంటి వాడు ఇప్పుడు అలాంటి వాడిని బేసిక్గా ఎందుకు విలువ పెరిగింది అంటే నేను ఆయన చేతుల్లో ఉండి బయటకు వచ్చాను కాబట్టి ఆయన చేతుల్లో ఉన్నవాడిని కాబట్టి ఇప్పుడు అనూహ్యంగా సడన్గా నాకు వాల్యూ పెరిగిపోయింది అది యమనస్తుల విషయాలు తెలుసుకోవాలి లక్ష్యం ఎందుకంటే ఎంత త్వరగా మన జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటామో అంత త్వరగా దేవుడిని వాల్యూని పెంచుతాడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే తర్వాత 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 ఎప్పుడు నలభై యాభై అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రక్షణ అన్నాం అప్పుడు ముసలి అయిపోతున్నాం దేనికి పనికిరాం చర్చలో సరిగ్గా చెప్పట్లు కొట్టలేము ఏమి చేయలేం ఎవరికి పనికిరాం కాకపోతే ఏంటంటే ఉన్నాం చచ్చిపోతే పరలోకం వెళ్తాం దేవుని యొక్క పర్పస్ అది కాదు నువ్వు చచ్చిపోతే పరలో వెళ్ళడమే కాదు నువ్వు త్వరగా రక్షణ పొంది నువ్వు యొక్క పది మందిని తీసుకుని రావాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం సంఘంలో వాడవాలంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకని జీవితాన్ని అంతగా దేవునికి త్వరగా సమర్పించుకుంటామో దేవుడు కుమ్మరి వానువలు ఉండి మన జీవితాన్ని మలిచి విలువైన పాత్రగా చేస్తాడు విలువైన పాత్రగా ఈ లోకంలో కొంతకాలం బ్రతికి అప్పుడు చచ్చిపో నీ చావుకు వాల్యూ ఉంటాము చాలా సందర్భం మనం చచ్చిపోవడం గురించి మార్తాను చూసారా నేను చచ్చిపోవడం గురించి అంటే బ్రతకడం గురించి ఎక్కువ మానికి ఇష్టపడతాను నువ్వు చచ్చిపోవడం అందరూ చచ్చిపోతాం నువ్వు నువ్వు చచ్చిపోవడానికి నీకు ధైర్యం ఉన్నా ధైర్యం లేకపోతే చచ్చిపోతావు ధైర్యం ఉన్నాడు చావడానికి కాదు ధైర్యం ఉన్నా లేకపోయినా పిరికి పందవైనా ధైర్యవంతులైన సరే చావు వచ్చిన చచ్చిపోవాల్సిందే అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఇష్యూ ఏంటంటే నువ్వు బ్రతుకుతాడు ఎలా బ్రతుకుతాను అది ఇష్యూ నువ్వు బ్రతుకుడు కరెక్ట్గా బ్రతుకు నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా నీ గురించి చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకుంటావు మొన్న చెప్పాల్సిన మెసేజ్ యాక్చువల్గా చాలా మంది ఏంటంటే నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళే సమాధి దగ్గర ఆ పలక చూస్తేనే గుర్తురావడం కాదు మనం బ్రతికి ఎలా ఉండాలి తెలుసా నీ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళాక నీ సమాధి చూసాక నువ్వు గుర్తురావడం కాదు నువ్వు బ్రతికని బ్రతుకుని చూసినప్పుడు నువ్వు లేనప్పుడు కూడా వాళ్ళు నీకు గుర్తుకు ఉండేలాగా ఈ లోకంలో బ్రతకాలంటున్నాను నేను ఏంటంటే వాళ్ళు కట్నీల్లో ఇంకేదో వాళ్ళు కొన్న వస్తువును చూసుకొని ఆ వస్తువుని బట్టి వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటాం వస్తువును చూస్తే నువ్వు గుర్తు వచ్చే లాగా బతకదు నువ్వు వస్తువుని బట్టి నీకు వాల్యూ తెచ్చుకోవద్దు నీకు వాల్యూ నువ్వు తెచ్చుకో అంటే కరెక్ట్గా నువ్వు బ్రతికితే చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ వస్తువులు ఏమి చూడకపోయినా సరే నువ్వు వాళ్ళు ఏది ఆస్తు పోయిపోయినా సరే నీ లైఫ్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పటికీ నువ్వు గుర్తు ఉంటావు సమాధి మీద నీ పలకను నీ పేరును చూస్తే నీ ఫోటోను చూస్తే గుర్తురావడం కాదు అలా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలంటాను నేను అంటే నువ్వు నీ ఫిజికల్గా నీ ఫోటోను ఏది లేకున్నా సరే నేను పది సార్లు వాళ్ళు తలుచుకున్నట్టుగా నువ్వు ఈ లోకంలో మనం బ్రతకాలి అలా బ్రతికి చచ్చిపోతే నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకుంటా ఎలా పడితే అలా బ్రతికి చచ్చిపోయేటప్పుడు అందరూ గుర్తుపెట్టు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు ఇచ్చండి వచ్చండి చెప్పిన మాత్రం ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకోరు కరెక్ట్గా బ్రతకండి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే గుర్తుపెట్టుకుంటా జీవితానికి అది కావాలి మనకి అలాగని బ్రతకాలంటాను నేను అందుకనే చూడండి రక్షణ పొందామంటే రక్షణ పొందిన తర్వాత నుంచి అంత గొప్ప మార్పు మనలో కనబడాల్సి ఉంటుంది అది కనబడితే వాళ్ళే ఆటోమేటిక్ మందరికి వస్తారు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పాల్సిన పని లేదు వాళ్ళే మందరికి వస్తారు అందుకే ఎక్కడ ఉండైనా సరే అలా ఆలోచించాను నేను ఆ ఇంటి వారిని ఏహో వాళ్ళని సేవించేదము నీవు నింటో రక్షణ పడతారని పౌలు చెప్తున్నాడు ఏసు అన్నారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు నీ సహోదరుని కుటుంబం వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు నీళ్ళలో జరిగిన మార్పు వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు కూడా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెదరికి వస్తారు అది గనక మీరు గనక మీ కుటుంబ సభ్యులకు చూపించగలిగితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా నీత పరిచేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వస్తారు ప్రతి వాళ్ళు అలాగే బ్రతకరు కానీ ప్రతి వారికి అలాంటి బ్రతుకు కావాలి కానీ అలాంటి బ్రతుకు ఎలా బ్రతకగలం వాళ్ళకి తెలియదు నువ్వు అది బ్రతికి చూపిస్తే నీ గతం వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నారు నువ్వు ఎంతమంది అలాగే ఉండేవాడివి ఇప్పుడు ఎంత గొప్పగా బ్రతుకున్నామంటే నాకు అలాంటిది కాదన్నప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దగ్గరికి వస్తారు ఆ డిఫరెన్స్ మనం చూపించగలగాలంటున్నాను మన లైఫ్లో ఆ తేడా రక్షణ మునుపు రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆ తేడా మీరు చూపించండి మీ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ అని అంటాను నువ్వు వాళ్ళకి ఇతరులకి ఏదే నువ్వు నోరితే చెప్పకపోవచ్చు నువ్వు కుటుంబంలో వారికి నువ్వేం ఆస్తి ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ నువ్వు ఒక క్రిస్టియన్ అలా బ్రతకాలని నువ్వు చూపించావంటే నువ్వు అదే గొప్ప సంపద నీ కుటుంబ సభ్యులకి ఇచ్చినట్టే వాళ్ళు నిత్యం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు నువ్వు ఎలా బ్రతికేవో పరిస్థితులు నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు వస్తారు వాళ్ళు చూసిన నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా పలాని వాళ
నీ కుటుంబ సభ్యులు నువ్వు ప్రయాసపడు ఏదో రకంగా వాళ్ళని చర్చ తీసుకొని రా ఏదో రకంగా ప్రయత్నం చే పొరలని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రక్షణ పొందుతారు ఎందుకంటే నువ్వు చేసే దాన్ని దేవుడు సఫలపరుస్తా అన్నారు అందుకని నీ కుండ అలాగే ఆలోచించు నేను రక్షణ పొందాను అయిపోయింది అనుకోండి అందుకని భర్త ఆత్మీయస్థితి పట్ల భార్య రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది భార్య ఆత్మ జీవితం పట్ల భర్త రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది బిడ్డలకు ఆత్మ జీవితం పట్ల తల్లిదండ్రులకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది కాదని లేని సత్యం అది అలా లేకుండా బా ఒకరి పట్ల ఒకరి బాధ్యత కలిగి బ్రతకడం నేర్చుకోండి ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఇంటి వారు మీరు ఒకసారి పక్కన పడేస్తున్నారు భార్య నువ్వు లేదు భర్తను లేదు బిడ్డలను దేవుడు అలా అంటున్నాడు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నీతో పాటు నీ కుటుంబాన్ని కూడా దేవుడు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నీ కుటుంబంతో పాటు నేను చూస్తున్నాను కానీ నొక్కొన్ని ఇండివిజువల్ గా దేవుడు చూడలేదు నువ్వు కూడా ఎక్కువ అలాగే చూడు నిన్ను నీ గురించి నువ్వు చూసుకుంటప్పుడు నీ కుటుంబంతో పాటుగా చూసుకోవాలి నువ్వు ఇంకొక అందుకనే వాళ్ళు కాదు నా లైఫ్ నాకు అవసరం దాన్ని నేను ఆలోచించాను నేను కుటుంబంతో పాటు ఆలోచిస్తాను నా అవసరం తీర్చబడిన గంట ముందు నా కుటుంబంలో అవసరం తీరుతుందో చూస్తాను వాళ్ళతో పాటుగా నా అవసరం కూడా తీరితే పర్లేదు కానీ వాళ్ళకి అవసరం తీరపని పర్లేదు నాకు తీరుతుందా లేదంటే ఎప్పుడు చూసుకోకూడదు ఫ్యామిలీ అన్న తర్వాత కలెక్టివ్ గానే ఆలోచన చేయాలి ఆత్మ విషయాలని అన్ని విషయాలని సరే అంతే అలాగ ఆలోచించండి రక్షణ లేనటువంటి వారిని రక్షణ నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు నశించిపోతున్నారు వాళ్ళు క్షణం ఏదో జరిగి వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళు నరకానికి వెళ్తారు చూస్తూ చూస్తూ నువ్వే నీ కుటుంబ సభ్యుల ఒక్క నరకాన్ని పంపించిన వాళ్ళు మొత్తం అందుకని వాళ్ళు నశించి